আজকের ভিডিওতে আমরা অশ্বগন্ধা সম্পর্কে ডিটেলস জানব এই অশ্বগন্ধা কেন আমরা খাব আর এই অশ্বগন্ধা ট্যাবলেটে কি কি থাকে চলুন আমরা সব ডিটেলস জেনে নিই অবশ্যই মোদী কেয়ারের অশ্বগন্ধা দেখি অশ্বগন্ধা এটা একটা হাফ যেটা বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের মধ্যে বহু প্রচলিত এবং এই হাফসটা কিন্তু আমাদের দেশে খুব সবচেয়ে যতগুলো হাফস আমরা জানি যতগুলো গাছ জানি তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল হাফস এবং যেটার অনেক বেনিফিট আছে যেটা মডার্ন যুগে বর্তমান আধুনিক যুগে যুগে কিন্তু সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্রেন্ড অশ্বগন্ধা কি অশ্বগন্ধা ইজ আ এনসেন্ট মেডিকেল হাফস এর কিন্তু অনেক ঔষধ গুণ আছে ক্লাসিফাইড অ্যাজ এন অ্যাডাপ্টোজেন ফ্রেন্ড অ্যাডাপ্টোজেন কাকে বলে এটা একটু বুঝবেন অ্যাডাপ্টোজেন হচ্ছে সেই ধরনের ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট যে ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আমাদের মেন্টাল স্ট্রেস মানসিক স্বাস্থ্য মেন্টাল হেলথ যেমন স্ট্রেস টেনশন অ্যাংজাইটি মানে যে কোনো যত ধরনের ঘুম না হওয়া ইনসোমিনিয়া বা যে যে ধরনের আমাদের মেন্টাল প্রবলেম হয় সেই মেন্টাল প্রবলেমগুলোকে টেক কেয়ার করতে পারে এবং মেন্টাল প্রবলেমগুলো থেকে আমাদেরকে বার করতে পারে যেগুলো নিয়ে আমরা খুব মানে এমন হয়ে যায় যে আমরা বুঝতে পারি না কি করবো সে দ্যাট ইজ কল অ্যাডাপ্টেজেন অ্যাডাপ্টেজেন ইজ এ স্পেশাল কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যেটা কিন্তু আমাদের সকলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এটার ল্যাটিন নাম হচ্ছে উত্তে উত্তেনিয়া সুমনি ফেরা এটা একটু গুলম জাতীয় মানে একটি ঝোপ ঝাট টাইপের গাছ এবং এর হলুদ ফুল আছে এবং এর শিকড় এবং ফল দুটো ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন মেডিসিনাল প্রপার্টি পেয়ে যেতে ফ্রেন্ড অশ্বগন্ধা ভারতে পাওয়া যায় মিডিল ইস্টে পাওয়া যায় আমরা পাউড ফিল করতে পারি যে ভারতবর্ষের বুকে আমরা অশ্বগন্ধা পাই এবং আফ্রিকাতে পাওয়া যায় এবং ইন্ডিয়া এবং নেপালে এটা চাষও করা হয় ফ্রেন্ড হিপোক্রেস বলে একজন দার্শনিক গ্রিক দার্শনিক উনি বলেছিলেন যে বর্তমান যুগে দেখুন আমরা যখন কোনো ডাক্তারের কাছে যাই বিশেষ বিশেষত কোনো ফিজিশিয়ান যে তারা বলে না না আমরা না ঠিক এসব বোঝা আমি জানি না উনি আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে বলে গেছে যে সমস্ত ডাক্তাররা পুরোনো দিনের আয়ুর্বেদের নলেজকে ইগনোর করে তারা অ্যাকচুয়ালি বোকা ইয়েস ফ্রেন্ডস আজকের যুগে অ্যালোপ্যাথিক ভালো না হোমিওপ্যাথিক ভালো না আয়ুর্বেদ ভালো এই কম্পিটিশনে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের কাছে একটাই লক্ষ্য সেটা হচ্ছে মানুষের ভালো করা মানুষের ভালো থাকার জন্য যা যা দরকার তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডাক্তাররা বলবে দেখবেন না না আমরা না আয়ুর্বেদিক ঠিক বুঝি না আয়ুর্বেদিক বোঝেন না সেটা তাদের দুর্বলতা সেটা তাদের অক্ষমতা কিন্তু মোদিকের যে সমস্ত প্রোডাক্ট আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি বা মোদিকের কোম্পানি আমাদের আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে যেটা আমরা মানুষকে রেকমেন্ড করি এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু সমস্ত প্রোডাক্ট আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি এবং সমস্ত সার্টিফাইড প্রোডাক্ট যারা ওয়ার্ল্ড বেস্ট এই প্রোডাক্টগুলো মনে রাখবেন ফ্রেন্ডস আমাদের হেলথ ইন্ডাস্ট্রি দুরকম একটা হচ্ছে ইলনেস ইন্ডাস্ট্রি মানে অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার হাসপাতাল অপারেশন নার্সিং হোম এগুলো আর একটা হচ্ছে ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি অসুস্থ যাতে না হয় আমরা সবাই কি চাই অসুস্থ হতে চাই না যাতে অসুস্থ না হয় সেটা চাই তো আপনারা সবাই আপনার মতামত চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন আমরা সবাই কি চাই আমরা ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করব না ইনলেস ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করবো ফ্রেন্ডস ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি মানুষ অসুস্থ হওয়ার পর আমাদের জীবন অনেক রকমের প্রবলেম আছে তো আমরা কিন্তু ওয়েলনেসকে প্রমোট করবো অশ্বগন্ধা যদি আমরা রেগুলার ব্যবহার করি তাহলে আমাদের অনেক সিভিয়ার প্রবলেম যেগুলো আমাদেরকে খুব রকম ব্যস্ত রাখে আমাদের শরীরে ধ্বংস করে দেয় সেই প্রবলেম হাত থেকে বাঁচতে পারি সেটাই আজকে আমরা দেখে নেব আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরনো যেটাকে ফার্স্ট ডক্টর বলা হয় ফাদাররা পেয়েছি আচার্য চড়ক আচার্য চড়ক হচ্ছে অপারেশন আমরা যে আজকে অপারেশন করা হয় আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে উনি যে বই লিখে গেছিলেন সেখানে কিন্তু অপারেশন উনি সেই সময় অপারেশন করতেন তিন হাজার বছর আগে যখন সারা পৃথিবীতে মানুষ ওষুধ এগুলো জানতো না চড়ক সংহিতা যে বুক এই বুকটা কিন্তু এটাকে হলো মাদার অফ অল মেডিসিন যত ওষুধের মানে মাদার বলা হয় তো তার মধ্যে এই অশ্বগন্ধাকে অশ্বগন্ধাকে বলা হয়েছে যে রিজুমেটিং প্রপার্টি এটাকে বলে ইন্ডিয়ান জিংসিক ফ্রেন্ডস আমাদের কাছে আমাদের যত হাফস আছে সারা পৃথিবীতে তার মধ্যে জিংসিং কে বলা হয় কিং অফ হাফস কিং অফ হাফস কিং অফ হাফ মানে গাছ গাছের রাজা অশ্বগন্ধার উপরে এখনো অত বেশি রিসার্চ হয়নি যে জন্য অশ্বগন্ধাকে বলা মানে তার সমস্ত প্রপার্টি আরো কত কত প্রপার্টিজ আছে সেটা আরো আমাদের কাছে আস্তে আস্তে রিভিল হবে অশ্বগন্ধা নিয়ে দু সালে প্রথম পেপার রিলিজ হয় বাট 
অশ্বগন্ধা কে বলা হয় ইন্ডিয়ান জিনসিং সারা পৃথিবীতে জিনসিং যেমন প্রসিদ্ধ লক্ষ কোটি টাকার বিজনেস হয় জিনসিং এ চায়না আজকে এত উন্নত স্পোর্টসে বা বিভিন্ন ফিল্ডে কারণ চায়নার পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জিনসিং জিনসিং কনজিউম করে তেমনই অশ্বগন্ধা এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা আমরা আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট যেটাকে ইন্ডিয়ান জিনসিং বলে এটার মধ্যে একমত রিজুমিনেটিং প্রপার্টি রিজুমিনেট মানে পুনর্জন্ম করা আপনার যে সেলগুলোতে প্রাণ আছে সেটাকে যদি বাঁচাতে হয় ফেরাতে হয় তাহলে রিজুমিনেট করতে পারে আপনার ব্রেন সেল কেট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আবার জাগাতে পারে সেটা কিন্তু একমত অশ্বগন্ধা আর জিনসিং তো এটাকে বলে ইন্ডিয়ান জিনসিং যেটা ভারতবর্ষের বুকে পাওয়া যায় যার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি অশ্বগন্ধা আমরা ডায়েটে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে খেতে পারি ফ্রেশ এক সবসময় মনে রাখবেন আমাদের এখানে দুটো দু রকম ডোজ হয় একটা হচ্ছে প্রপারটারি মেডিসিন প্রপারটারি মেডিসিন মানে যেটা আমরা খাবার হিসাবে নিতে পারি মেডিসিন হিসাবে নিতে পারি আর একটা হচ্ছে ফুড সাপ্লিমেন্ট ডোজ মানে যেটা আমরা খাবার হিসাবে নিতে পারি আমরা যদি ফাইভ হান্ড্রেড এমজির আশেপাশে অশ্বগন্ধা রেগুলার নিই একটা এবং যদি কোনো সিভিয়ার প্রবলেম থাকে তাহলে ডেলি দুটো যদি দুবেলা আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু অনেক বেনিফিট পেতে পারি এর মধ্যে অনেক ধরনের অ্যালকালয়েড আছে সেখানে অনেক কিছু অনেক ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে দেখুন একটা অ্যাজ এ গ্লিমস অশ্বগন্ধা কি কি করতে পারে আস্তামা ভিটলিগো ইনসোমিনিয়া ডিসঅর্ডার বিভিন্ন ধরনের প্রায় বাইপোলার ডিসঅর্ডার টিভি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের কিন্তু ইনফার্টিলিটিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের আমাদের কিন্তু কাজে হেল্প করতে পারে এবার একটু এগুলো আমরা দেখে নেব অশ্বগন্ধা তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের বুকে আছে এটা কোনো নতুন প্রোডাক্ট না কিন্তু আমরা ভারতীয়রা নিজেদের প্রোডাক্টকে খুব বেশি রিসার্চ করি না ইদানিং রিসার্চ শুরু হয়েছে সেখান থেকে আমরা এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছি ফ্রেন্ডস আমাদের ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ আজকে আজকালকার সাইন্স যেগুলো প্রুভ করছে যেগুলো প্রমাণ করছে যেগুলো খুঁজে বার করছে ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বহু বছর আগে সেগুলো কিন্তু অলরেডি আবিষ্কার করে ফেলেছে অশ্বগন্ধার হেলথ বেনিফিট আমরা দেখব বলা হয় যে আমরা যদি জাস্ট একটা প্রবাদ আমরা যদি রোজ সকালবেলা অশ্বগন্ধা চা খাই মানে আপনি যদি গ্রিন টির সাথে অশ্বগন্ধা মিশিয়ে খেতে পারেন তাহলে আপনি সারাদিন কাম এন্ড ফোকাস থাকবেন আমার আপনি মাথা ঠান্ডা থাকবে ফোকাস থাকবেন আপনার টেনশন চলবে ফ্রেন্ড অশ্বগন্ধার সবচেয়ে বড় ফাংশন হচ্ছে ব্রেনের ওপর আমাদের চিন্তা শক্তি ব্রেনের ওপরে অশ্বগন্ধা আমাদের মেমোরি পাওয়ার বাড়াতে পারে ইয়েস ফ্রেন্ড অশ্বগন্ধা আমাদের মেমোরি পাওয়ার বাড়াতে পারে এটা স্টাডি করা হয়েছিল যে সিক্সটি এম জি করে অশ্বগন্ধা আট সপ্তাহ ধরে দেওয়া দেওয়া হয়েছিল স্টাডিজে সেখানে দেখা গেছে অশ্বগন্ধা আমাদের মেমোরি পাওয়ার অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে ইম্প্রুভ কগনেটিভ ফাংশন কগনেটিভ ফাংশনটা সাবজেক্টটা অনেক বড় তার মধ্যে আমরা থাকি না কিছু মানুষকে দেখলে মনে হয় খুব অ্যাক্টিভ খুব স্মার্ট দারুণ মানে যে কোনো কথা খুব সুন্দর ক্যাচ করতে পারছে দারুণ উত্তর দিতে পারছে খুব রেসপন্সিভ মানে একদম স্মার্ট বলতে যাকে বোঝায় দ্যাট ইজ কল কগনেটিভ ফাংশন এর মধ্যে অনেক কিছু আছে যেগুলো একসাথে মিলিয়ে কগনেটিভ ফাংশন বলা হয় মানে আপনার ব্রেন সুপার শার্প হয়ে যায় আপনার কগনেটিভ ফাংশনকে বাড়াতে পারে আপনার ক্রিয়েটিভিটি বাড়াতে পারে আপনার গেমস খেলা আপনি স্টাডি করা মনে রাখা যে কোনো জিনিস পুরোটা সমস্ত যদি কগনেটিভ ফাংশনের মধ্যে আসে এই কগনেটিভ ফাংশনকে ইনক্রিজ করতে পারে ন্যাচারালি কোনো আর্টিফিশিয়াল না ন্যাচারালি যদি ইনক্রিজ করতে চান তাহলে একমাত্র সলিউশন কিন্তু অশ্বগন্ধা মানে আপনি যদি মনে করছেন আরো স্মার্ট হতে চান আরো শার্প হতে চান আরো ইন্টেলিজেন্ট হতে চান লোকে আপনার বুদ্ধির তারিফ করবে লোকে আপনাকে প্রশংসা করবে তাহলে আপনি অশ্বগন্ধা আপনার কিন্তু একমাত্র সলিউশন যেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন ফ্রেন্ডস এর সাথে যেটা দরকার যেটা আরো ব্রেনের সাথে যুক্ত মুটসুইন স্পেশালি ওমেন্সদের ক্ষেত্রে যেটা প্রিয়জের সময় হয় মুটসুইং হয়ে যায় কারণ কি হরমোনাল ডিসব্যালেন্সের জন্য আমাদের আমাদের চিন্তা ভাবনা বদলাতে শুরু করে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে মুটসুইং হতে থাকে আমাদের মেজাজ থেকে তারা খিটখিটে হয়ে যায় এই সমস্ত কিছু কিন্তু অশ্বগন্ধা কন্ট্রোল করে আপনার একটা অশ্বগন্ধা ট্যাবলেট মুটসুইং এর হাত থেকে বাঁচাবে মানে ভাবুন আপনার বাড়িতে কেউ খুব ঝগড়া করছে অশান্তি করছে আপনার মনে হচ্ছে বিশেষত শাশুড়ি মোমা ঝগড়া হচ্ছে আপনি দুজনকে যদি অশ্বগন্ধা খাইয়ে দিন দেখবেন সংসারে শান্তি ফিরে আসবে তো অশ্বগন্ধা কিন্তু অনেক সোশ্যাল কার্ডও কাজও করে মানে আপনার মুটসুইং এর হাত থেকে বাঁচায় পিটকে হাত থেকে বাঁচায় সংসারে ঝগড়া অশান্তি কম করে তো সংসারে শান্তি ফেরানোর জন্য অশ্বগন্ধা দরকার বিভিন্ন নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজেস হয় যেমন অ্যালজাইমার্স পার্কিনসন ডিমেন্সিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যে নিউরো সংক্রান্ত প্রবলেম আমাদেরকে ডাক্তার হওয়ার দরকার নেই 
সমস্ত কিছু যে ডিটেলসে বুঝতে হবে তা কিন্তু না এটা জেনে রাখুন যে যে রোগের কথা শুনলে আমাদের পিলে চমকে যায় সেই সমস্ত রোগের মানে নার্ভ সংক্রান্ত রোগের একমাত্র সলিউশন কিন্তু অশ্বগন্ধা আপনি কিন্তু অশ্বগন্ধা থেকে সেই নার্ভ সংক্রান্ত প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারেন ঠিক আছে আপনাকে আপনি হয়তো ভাববেন যে আমি এত কিছু কি করে মনে রাখবো এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট এটা ফিল করুন যে নার্ভ সংক্রান্ত যে যে রোগ মানে আমরা পার্কিং চাষ মানে হাত পাত কাঁপবে এরকম আপনি অ্যালজাইমার মানে ভুলে যাওয়া যেটা হয়তো বয়স বেড়ে গেলে ব্রেন সেল গুলো ডেড হতে থাকে আর ব্রেন সেলের কিন্তু একটা ফাংশন আছে দু বছর থেকে দশ বছর অবধি ব্রেন সেল আপনার তৈরি হয় দশ বছর থেকে তিরিশ বছর অবধি আমাদের ব্রেন সেল স্ট্যাটিক থাকে সেম থাকে আর আফটার থার্টি ব্রেন সেল ডেড হতে থাকে আর ব্রেন সেল একমাত্র সেল সারা শরীরের মধ্যে যেটা দ্বিতীয়বার তৈরি হয় না মরে গেলে আর তৈরি হয় না যা আছে তাই আছে যত ডেড হতে থাকবে ডেড হতে থাকবে আর নতুন করে ব্রেন সেল জন্মায় না একটা এজের পর আর জন্মাবে না কাজেই আপনার যদি ব্রেন মানে ব্রেন সেল আস্তে আস্তে ডেড হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আপনার মনে রাখার ক্ষমতা কমছে আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার বিভিন্ন প্রবলেম হচ্ছে ব্রেন সংক্রান্ত বা অ্যালজামে তাহলে কিন্তু ইমিডিয়েট আপনার অশ্বগন্ধা শুরু করা উচিত অশ্বগন্ধা আপনার ব্রেনের সব প্রবলেম দূর করবে না বাট আপনাকে হেল্প করবে যে আর এই সমস্ত প্রবলেমগুলো যাতে না বাড়ে মানে কারণ অ্যালজাইমার্স হয়ে যাচ্ছে হয়তো আপনার অ্যালজাইমার রাতারাতি অশ্বগন্ধা খেলে অ্যালজাইমার্স ঠিক হবে না বাট এটা বুঝুন যদি আর্দার ফার্দার অ্যালজাইমার যাতে না বাড়ে এবং অ্যালজাইমার সংক্রান্ত যে ট্রিটমেন্টগুলো আপনি করছেন সেটা যাতে আরো বেটার ভাবে আপনাকে সাপোর্ট করতে পারে তার জন্য দরকার পার্কিং চাষ এমন একটা মানুষ রোগ আমি কিছু মানুষকে দেখেছি আপনারাও কিছু মানুষ দেখে থাকবেন পার্কিং মানে হাত পাত কাঁপছে মানে একটা মানুষ মানে প্রায় জীবিত কিন্তু হয়তো বিশ বছর তিরিশ বছর পেঁচে আছে কিন্তু পার্কিং চাষের জন্য সে মানে সঠিকভাবে ফাংশন করতে পারছে না স্পাইনাল কল ইঞ্জুরি এগুলো কিন্তু অশ্বগন্ধা টেক কেয়ার করে অশ্বগন্ধা স্লো দেয় মানে অশ্বগন্ধা তাদেরকে স্লো করে স্টপ করে এবং কখনো কখনো সেটা আবার ঠিকও করে দিতে পারে তো অশ্বগন্ধা কিন্তু আমাদের ব্রেনের উপরে অনেক বেশি ফাংশন করে যে সমস্ত বাচ্চারা পড়াশোনা করছেন একটা আপনার বারো বছর বয়সের পর যে সমস্ত বাচ্চারা পড়াশোনা করছেন বা সাধারণ মানুষ আমরা যারা মুদি কেয়ারে কাজ করছি বা যে কোনো যারা ব্রেন ফাংশনে জব করেন যাদের মনে রাখার একটা ব্যাপার থাকে যে মনে হচ্ছে এই রে পড়লাম ভুলে গেলাম ট্রেনিং এ গেলাম অত কিছু শিখলাম কিছুই মনে পড়ছে না আপনি অশ্বগন্ধা ইউজ করুন আপনি অন্তত নাইনটি ডেজ যদি অশ্বগন্ধা ইউজ করেন আপনি সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট কিন্তু দেখতে পাবেন যে আপনার মনে রাখার ক্যাপাসিটি ধীরে ধীরে বাড়ছে অশ্বগন্ধা আরো যেটা সবচেয়ে বেশি মানে কাজ করে যেটা ব্রেন সংক্রান্ত ব্যাপারে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি স্ট্রেস অ্যান্টি ডিপ্রেশন ফ্রেন্ডস আমরা দেখেছি অনেক মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ডিপ্রেশনে চলে যায় নেগেটিভ মাইন্ডে চলে যায় সারাক্ষণ টেনশন করে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে টেনশন করতে থাকে আমরা ভাবি তারা বোধ ইচ্ছা করে করছে না ফ্রেন্ডস এটা ইচ্ছা করে করছে না সবসময় মনে রাখবেন যে ব্রেন ব্রেনে আমাদের যা চিন্তা ভাবনা করি পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক সমস্ত কিন্তু কেমিক্যালের এফেক্ট হরমোনের এফেক্ট আমরা যখন ব্রেনের নেগেটিভ ভাবি তখন আমাদের ব্রেন থেকে কর্চিসল ডোপামিন এরকম কিছু নেগেটিভ হরমোন বেরোয় আবার যখন আমরা ব্রেনে পজিটিভ ভাবি এক্সাইটেড থাকি যেমন অ্যাড্রিনালিন ইত্যাদি বিভিন্ন হরমোন থাকে সমস্তটা হরমোনের খেলা যেটা আমাদের হাতের মধ্যে নেই তো অশ্বগন্ধা কি করে এই নেগেটিভ হরমোন গুলোকে কন্ট্রোল করে এবং পজিটিভ হরমোন যাতে ব্রোন থেকে সিক্রেশন হয় তা অশ্বগন্ধার মধ্যে এমন কিছু কেমিক্যাল আছে যে কেমিক্যাল গুলো আমাদের ব্রেন থেকে পজিটিভ হরমোন ন্যাচারালি সিক্রিয়েশনে সাহায্য করে অনেকে দেখবেন ডিপ্রেশনে চলে গেলে অ্যান্টি ডিপ্রেশনে কিছু ওষুধ খান স্লিপিং পিলস খান কেউ কেউ বলে ঠিক আছে একটা ঘুম হচ্ছে না একটু রাতে একটা হালকা জোজের খেয়ে নিলাম আমি বেশ কিছু মানুষকে দেখেছি এগুলো সাময়িকভাবে হয়তো দরকার হতে পারে কখনো কখনো আপনার খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে একদম হয়তো কন্ট্রোলের বাইরে আপনি সাময়িকভাবে এগুলো দিতে পারেন বা যদি লং টার্মে আপনি এই ধরনের প্রোডাক্ট মানুষকে দেন তাহলে কিন্তু একটা খুব ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতি হতে পারে সেটা হচ্ছে ব্রেন স্লো হয়ে যাবে ভাবুন আপনার পায়ে যন্ত্রণা করছে আর আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো তো যে কারণের জন্য যন্ত্রণা করছে অথবা আপনার পেট খারাপ হয়েছে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো তাহলে কি পেট খারাপ সেরে যাবে সেটা সারবে না তো সে তো ভেতরে ভেতরে কাজ করবে এবং আরো আরো প্রবলেম হতে পারে তেমনি যে যে কারণগুলোর জন্য আমাদের ব্রেনের মধ্যে নেগেটিভ হরমোন বেশি বেরোচ্ছে যার ফলে আমরা বেশি ট্রেস্ট হয়ে যাচ্ছি অল্পতে যেখানে যেখানে ট্রেসের কোনো কথাই নেই চিন্তা করার কোনো কথাই নেই সেখানে হয়ে যাচ্ছি বা খুব তাদের ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি
ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের অনেকের দরকার যারা যারা ঘুমের ওষুধ রেগুলার খান যারা যারা অ্যান্টি ডিপ্রেশনের ওষুধ খান যারা যারা আপনি এ ধরনের খান তারা কিন্তু অশ্বগন্ধা ব্যবহার করতে পারেন একটু ডাক্তার থেকে জেনে নেবেন যে এটা কোনো ইয়ে আছে কিনা ব্যবহার করতে পারেন করলে আস্তে আস্তে দেখবেন এই ওষুধগুলো ব্যবহার করার আর দরকার পড়ছে না আপনি নিজে মেন্টালি স্ট্রং হয়ে গেছেন অনেকে দেখবেন নেগেটিভ মানুষ তো স্ট্রং হয়ে যাবে এবং এটা লং টার্মের জন্য খুব বেনিফিট হবে মাইন্ড পাওয়ারকে বাড়াতে পারে যেটা বললাম অশ্বগন্ধা অ্যাকচুয়ালি একটা এক ধরনের প্রোটিন করে হিট শক প্রোটিন হিট শক প্রোটিন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন যে প্রোটিনগুলো আমাদের অ্যাংজাইটি রেগেস্টে ফাইট করে ওই যে বললাম অ্যাংজাইটি হলে আপনার কচিসল হরমোন বেরোয় কচিসল হরমোন কি করে আমাদের বডিকে স্লো ডাউন করে মানে ধরুন আপনি আমাদের আমার খুব প্যানিক হয়েছে মানে খুব ভয় হয়তো বা কোথাও আগুন লেগেছে তাহলে আপনার কি হবে আপনার হার্ট বিট বেড়ে যাবে আপনার আপনাকে বেশি করে মাসেলকে বেশি কাজ করতে হবে তো বডি কি করে বডি কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্ট যে যে জায়গাগুলোতে আমাদের হরমোনের দরকার নেই মানে এনার্জির দরকার নেই বডি সেখানগুলোকে বন্ধ করে যে জায়গাগুলো এনার্জির দরকার সেখানে আপনার এনার্জি সাপ্লাই করে এটা কটিজন হরমোন করে এটা আমাদের জন্য দরকার হতে পারে বাট লং টার্মে যদি কটিজন হরমোন আপনার শরীর থেকে কন্টিনিউয়াস খরন হতে থাকে মানে আপনি যদি কন্টিনিউয়াস দুশ্চিন্তা করতে থাকেন তাহলে কিন্তু আমাদের প্রচুর রোগের মানে বাসা হতে পারে চিন্তাকে বলা হয় মাদার অফ অল ডিজিজ এটা কিন্তু সমস্ত রোগের মা বলা হয় বিকজ এরা কিন্তু রোগ টেনে আনে এরা রোগ টেনে আনে আপনি চিন্তা করে আমাদের অভ্যাসে না যে সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট লোক আমাদের ডিপ্রেশনে ভোগে তো এটা কিন্তু কচিসল হরমোনকে কন্ট্রোল করে আমাদেরকে পজিটিভ হরমোন আমাদের শরীরে আমাদের সাহায্য করে এটা ঘুম হতে সাহায্য করে দে ফ্রেন্ডস ঘুম আমাদের জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট ছ ঘন্টা যদি সাউন্ড স্লিপ হয় সাউন্ড স্লিপ মানে বাচ্চারা যেমন ঘুম হয় ঘুমের সময় আওয়াজ হলেও কিছু হয় মানে ডেকে তুলতে পারবেন না কারণ বাচ্চাদের কেন বেবি স্লিপ পড়া বেবি স্লিপ লাইক বেবি স্লিপ লাইক বেবি মানে বাচ্চারা যেমন ঘুম হয় তো দেখবেন বাচ্চাদের কোনো টেনশন নেই কাজে ওরা ওরা একদম বাচ্চাদের মধ্যে ঘুম হয় আমরা সবাই এই ধরনের ঘুমোতে চাই ঘুম যদি ঠিকঠাক না হয় বিকজ ঘুম খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ঘুমের সময় আমাদের বডিতে রিকভারি প্রসেস চলে আমরা সারাদিন যে কাজ করছি আমাদের বডিতে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে টক্সিন জমছে আমাদের বডিতে যা যা প্রবলেম হচ্ছে এগুলো রিকভারি কিন্তু ঘুমের মাধ্যমে হয় সিক্সটি এইট পার্সেন্ট সিক্সটি আমরা রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারি না আপনারাও যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন একটু নিজেদেরকে প্রশ্ন করুন হয় আপনি বা আপনার বাড়ির অনেকেই আছেন যারা রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারেন না তার তার অন্যতম সলিউশন কিন্তু অশ্বগন্ধা অশ্বগন্ধা যদি নিয়মিত নেন সকালে এবং রাতে যদি যদি দুটো করে নেন যার সিভিয়ার প্রবলেম আছে তাকে যদি দুটো করে দরকার যদি আপনি নেন তাহলে কিন্তু আপনার ঘুম একদম স্লিপ লাইক বেবি বাচ্চাদের মতো ঘুমেন হ্যাঁ রাতারাতি হবে না ধীরে 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 এটা হবে এবং ঘুমের ওষুধ খেতে হবে না ঘুমের ওষুধ কিন্তু আপনার মাইন্ডকে স্লো করে দেবে আর ধীরে ধীরে আপনার ব্রেনের সেলগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে থাকবে একটা সময় পরে দেখবেন আপনার মানে ঘুম হয়তো ওষুধ খেয়ে হলো কিন্তু আপনার অ্যালজাইমার পার্কিনস বা ডিমেন্সিয়া এই ধরনের প্রবলেমগুলো বাড়তে থাকবে ফ্রেন্ড সেকেন্ড যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন পুরুষদের ক্ষেত্রে ইরেকটাইল ডিসফাংশন ফ্রেন্ডস আমাদের সকলের জীবনে সেক্সুয়াল লাইফ ভালো হওয়া সেক্সুয়াল লাইফ ঠিক হওয়া বা সেক্সুয়াল লাইফ নিয়ে আমরা সকলে কিন্তু খুব কনসার্ন থাকি এবং এটা আজকে আমাদের শারীরিকভাবে এবং সামাজিকভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট তো থার্টি পার্সেন্ট মেন যারা কিন্তু ইরেকটাইল ডিসফাংশনে ভুগছেন মানে সেক্সুয়াল যে প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম যেটা আমরা হয়তো অন্য মানুষের সামনে প্রয়োগ করতে পারি না বা বলতে পারি না ফ্রেন্ড যেটা ভাববেন না যে অশ্বগন্ধা কিন্তু মানে ওই কোনো ভ্যাকরা টাইপের ওষুধ এটা কিন্তু ওষুধ না এটা অরিজিনালি আপনাদের কিন্তু সেক্সুয়াল হেলথকে ন্যাচারাল ওয়েতে ইম্প্রুভ করে ইরেকটাইল ডিসফাংশন লো স্পাম কাউন্ট ইনফার্টিলিটি লো স্ট্রেন্থ ইন লিবিজ ইত্যাদি যে বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল প্রবলেম আছে এই ধরনের প্রবলেমগুলো থেকে কিন্তু যে কোনো মেলের মেলদের ন্যাচারাল উপায়ে যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই সেটা কিন্তু ডেভেলপ করার চেষ্টা করে এটা কিন্তু ভালো করে সো ফ্রেন্ড যারা সেক্সুয়াল প্রবলেমে ভুগছেন বিভিন্ন ধরনের তারা কিন্তু অশ্বগন্ধা ডেফিনেটলি ট্রাই করুন এটা আপনাদেরকে ন্যাচারালি ভালো রাখবে এবং আপনারা নিজেরাই ফিল করতে পারবেন যে আপনি কতটা ইম্প্রুভ করতে পারছেন ফিমেলদের ক্ষেত্রে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের ক্ষেত্রেও এটা খুব হেল্প করে যে সমস্ত মহিলাদের যে মেস্টুরাল সার্কেল যে সার্কেলগুলো ঠিকঠাক 
হয় না যেটা এগিয়ে যায় পিছিয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের মেনোপোজাল সিম্পটম এটা আগে বলেছি মুড সুইং ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয় অশ্বগন্ধা কিন্তু সেগুলো রেগুলেট করতে পারে তো মহিলাদের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল হেলথের ক্ষেত্রেও কিন্তু অশ্বগন্ধা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকালকার দুনিয়ায় ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু খুব কমন ব্যাপার আমরা হয়তো অনেকের কাছে বলি না প্রকাশ করতে পারি না বাট আপনি কিন্তু অশ্বগন্ধা ব্যবহার করলে আপনার অনেক বেশি হেল্প হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে আমাদের সেক্সুয়াল হেলথ ভালো হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে যে মেস্টুরাল যে হেলথ হয় যে ধরনের প্রবলেমগুলো হয় সেখান থেকে অনেক রিকভারি করার সুযোগ আছে অশ্বগন্ধা সে যে সিক্রেট অফ ন্যাচারাল অ্যাথালেটিক পাওয়ার ফ্রেন্ডস অশ্বগন্ধার কিন্তু আর একটা যেটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট পাওয়ার সেটা কিন্তু অশ্বগন্ধা আমাদের ন্যাচারাল অ্যাথালেটিক পাওয়ারকে ডেভেলপ করে যেমন ধরুন লেজিনেস আমরা বলি খুব লেজি খুব পুরে ফ্যাটি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ডিজিনেস সবসময় ঝিমুনি ভাব পজে কম পড়ে স্ট্রেন্থ পাচ্ছি না এনার্জি পাচ্ছি না এই সমস্ত প্রবলেম থেকে অশ্বগন্ধা কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করে বেরোতে ন্যাচারাল উপায় ফ্রেন্ড আমরা ভাবছি ও খুব কুড়ে ও কুড়ে না ও পজিতে কিছু কেমিক্যাল এমন তৈরি হচ্ছে যে কেমিক্যাল গুলো অলরেডি বজিটাকে কিন্তু স্লো ডাউন করে রাখছে বজির অ্যাক্টিভিটিকে স্লো ডাউন করছে মেটাবলিজম স্লো করে দিচ্ছে আর যেটা অশ্বগন্ধাতে আছে এটা ধরুন যারা বেস্ট ফর পিপল হু ওয়ার্ক আউট যারা খেলাধুলা করেন মর্নিং ওয়াক করেন জিম করেন এক্সারসাইজ করেন আপনাদেরকে ন্যাচারালি আপনাদেরকে এই জিম করা এক্সারসাইজ করা এই যে ন্যাচারাল ওয়ার্ক আউট করার ক্ষমতা কিন্তু অশ্বগন্ধা বাড়াতে পারে তো যারা মর্নিং ওয়াক করছেন বা এক্সারসাইজ করছেন বা যারা মনে হচ্ছে যে একটু এক্সারসাইজ করলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন বা যারা আপনার জিম করতে পারছেন না বা যারা মানে যে কোনো শারীরিক পরিশ্রম করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন আপনি অশ্বগন্ধা নিন আপনার দু থেকে তিন মাসের সিক্সটি থেকে নাইনটি ডেজ যদি আপনি কন্টিনিউস অশ্বগন্ধা ব্যবহার করেন দেখবেন আপনার যে বডির পাওয়ার ন্যাচারালি বেড়ে যাচ্ছে আপনার ডিজি ভাব কম আসছে ঝিমুরি কম আসছে লেজিনেস কম আসছে আপনি অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে ফ্রেন্ড নামটাই হচ্ছে অশ্বগন্ধা অশ্বগন্ধা মানে যার মধ্যে ঘোড়ার মতো এনার্জি আছে এবং অশ্বগন্ধা যদি রুটস আপনি দেখেন এর মধ্যে আপনার ঘোড়ার রাস্তা বলে মানে ঘোড়ার গা থেকে যে গন্ধ বেরোয় সেই রকমই একটা গন্ধ পাওয়া যায় এবং এটা কাজেও অশ্বগন্ধা মানে একদম আপনি ঘোড়ার মতো টকবকে তেজি হয়ে যাবে এবং এটা শুধু নামে না ফ্রেন্ডস কাজেও এটা অশ্বগন্ধার নামটা কিন্তু যে আমাদের যে পূর্বপুরুষরা রেখেছেন এটা কিন্তু ওরা বুঝে শুনে রেখেছেন মাসাল বাড়াতে সাহায্য করে যেটা এখানে আছে দেখুন আহ অশ্বগন্ধা মাসাল মাস এবং বডি ফ্যাট বডি ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে মাসেল বাড়াতে সাহায্য করে এবং আমাদের মাসের শোনে যে আমাদের একটু কাজ করে মাসেল ছিঁড়ে যায় বা ইনফ্লেমেশন এটা একটা বড় প্রবলেম এখান থেকে বেরোতে সাহায্য করে ওয়ার্ক আউটের সময় ইনফ্লেমেশন হয় সেটা কমিয়ে দেয় এর মধ্যে ভিও টু ম্যাক্স লেভেল ভিও টু ম্যাক্স লেভেল মানে হচ্ছে যে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করছি এই অক্সিজেন গুলো আমাদের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে যেখানে অরিজিনালি এনার্জি তৈরি হয় সেই মাইটোকন্ড্রিয়া লেভেলে অক্সিজেনটা পৌঁছে না ন্যাচারালি তো আপনি যদি অশ্বগন্ধা ব্যবহার করেন আমাদের শরীরে যে অক্সিজেনটা পৌঁছচ্ছে সেটা আপনার প্রতিটা কোষের মধ্যে পৌঁছবে এবং প্রতিটা কোষকে ইকুয়ালি অ্যাক্টিভ করবে কাজে আপনি অনেক বেশি এনার্জেটিক থাকবেন তো ফ্রেন্ড এটা ন্যাচারাল উপায় আপনার এনার্জি বাড়াতে সাহায্য করে আপনার কোষের মানে আপনার প্রতিটা সেলের ম্যাক্সিমাম অক্সিজেন ক্যাপাসিটি কনজামশন বাড়াতে এটা কিন্তু হেল্প ন্যাচারালি অ্যান্টি ইনফ্লেমেশন ফ্রেন্ড ইনফ্লেমেশন আমরা জানি আমরাও তো অনেকে শুনেছি আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না ইনফ্লেমেশন মানে হচ্ছে যুদ্ধ আমাদের শরীরের বাইরে শরীরের বাইরে থেকে যখন কিছু ঢোকে এবং ভেতর থেকে কিছু ঢোকে তখন আমাদের শরীরের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয় যে যার ফলে বাইরে সুতুনকে মানে একটা আটকানো যায় মানে আমাদের শরীরে কিছু সিকিউরিটি কাজ আছে আর বাইরেতে কিছু চোর ঢুকে পড়ে তার যুদ্ধটা কিন্তু ইনফ্লেমেশন বাট ইনফ্লেমেশন ইজ গুড ফর হেলথ একটা দিক থেকে আবার ইনফ্লেমেশন যদি কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় মানে কখন কোথায় ইনফ্লেমেশন হবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে আপনার শরীরের মধ্যে যদি কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় অর্থাৎ হার্টের মধ্যে ইনফ্লেমেশন চলে এলো হার্টে কোনো ফোড়া ফুসকুরি হয়ে গেল বা কোনো রকম হার্ট থেকে রক্তকরণ হতে শুরু করলো তখন কিন্তু হার্ট অ্যাক হতে পারে আপনার যদি লাংসে ইনফ্লেমেশন শুরু হয়ে যায় আপনার লাংসের প্রবলেম হবে লিভারে হলে লিভারের হবে কিডনি হলে বডির যে অংশে আনকন্ট্রোল্ড ইনফ্লেমেশন হবে সেই অংশটা কিন্তু আপনার শরীরে আমাদের প্রবলেম দেবে হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু ইনফ্লেমেশন আমরা অনেকেই ভাবি যে কি কারণ তো ওটা ইনফ্লেমেশন কিন্তু আমাদের মেন কারণ এটা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি প্রপার্টি আছে তো আপনি অশ্বগন্ধে খেলে আপ
कारण इदानीकाल शरीर टक्सिन बेड़े जाने विभिन्न रकम एम धन जिन खाची जार फिर हार्ट डायबिटीसा रेगुलेट रखे Used by God's Hindu mythology to rejuvenate and uh, restore vitality. So, our earlier days, Rishi Maharishi, na, our Shuri Ji, that one of the most powerful, one of the most powerful. Because that one is also to our Bharat Bhasha, which Ayurveda is called. And that one is also one of the most powerful. So, that one is also one of the most powerful. So, that one is also one of the most powerful. So, that one is also one of the most powerful. So, that one is also one of the most powerful. इनफ्लेमेशन होते जयंट पेन आर्थरइटिस इत्यादि विभिन्न क्षेत्र लिभारे भलो लिभार इनफ्लेमेशन कम है कमान फले भयंकर रोग एक बार जो अपना फैमिली ते ढुके कत लक्ष कोटी टाइम बार कर चिंता करते बेस्ट हमारी अश्वगंधा व्यवहार कर लिभार के सतेज रख कैंसर कैंसर प्रोजेक्शन कैंसारेलगुलदि विभिन्न होते विभिन्न रकम अश्वगंधा व्यवहार कर रहा है मार्केटे विभिन्न अश्वगंधा पावा जाए अपना प्रचुर गाच गा दोकान आज है जो अश्वगंधा देखते हैं बट प्रब्लेम होटार सम्पर्क आपके नलेज देवर मत क्यों नहीं एखे जो प्रब्लेम जो टेस्ट टेक्सचार क्वालिटी को भलो ना मोदीकान अश्वगंधा मैं मार्केटे जो अपनी अश्वगंधा केंद्र से मध्य सस्ता नए प्रचुर लोक आश्वगंधार बदले अपने के अन्न्य विभिन्न मान चल्लिस टाइम कम आज
তো আজকে আমরা যেটা দেখলাম অশ্বগন্ধে কি অর্থাৎ অশ্বগন্ধে কোথায় পাওয়া যায় অশ্বগন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি আহ মানে আধুনিক যুগে অশ্বগন্ধের উপর অনেক রিসার্চ হচ্ছে অনেক ওষুধের মধ্যে অশ্বগন্ধা আছে যেটা আপনাদেরকে বলা হয় না অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের একটু নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে আমাদের আয়ুর্বেদ দেখলে মানে হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ দেখলে কিন্তু নাক শিখতে না 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 আমি ঠিক বুঝি না আপনি বোঝেন না সেটা আপনার প্রবলেম বা তার জন্য আয়ুর্বেদ কিন্তু মিথ্যা হয়ে যাবে তো এগুলো দেখলাম অশ্বগন্ধের কি কি বেনিফিট আছে আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা সামারাইজ করে নেব এটা অ্যান্টি স্ট্রেস অ্যান্টি ডিপ্রেশন স্ট্রেস এবং ডিপ্রেশনের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে অশ্বগন্ধা ব্যবহার করুন অযথা ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে টেনশন করছেন মাথায় চিন্তা এগুলো সব চলে যাবে ডিপ্রেশনে থাকবেন আপনি অল্পতেই একজন কেউ না করলো কোনো একজন প্রসপেক্ট না করলে আপনি ভেঙে পড়ছেন না না ওভাবে না করে দিয়েছে কি হবে কি হবে কি হবে না সে অশ্বগন্ধা খান মনের জোর বাড়বে আপনি মোদি কেয়ারে খুব তাড়াতাড়ি মিলে নেওয়ার হবে বেটার স্লিপ ঘুম ভালো হবে অশ্বগন্ধাকে একটা হেলথ টনিক বলা যায় কারণ অশ্বগন্ধের অনেক কিছুকে অশ্বগন্ধা সাপোর্ট করে সারা শরীরের অনেক জায়গার অনেক কিছুকে সাপোর্ট করে দামটাও কিন্তু কম ফ্রেন্স ইয়েস একটা অশ্বগন্ধা যা দাম আর আপনি যদি লয়েলটি আর আদার সাপোর্ট ধরেন তাহলে পার ডে আমাদের অত্যন্ত কম দাম ডায়াবেটিস ভালো করে ফার্টিলিটি ইম্প্রুভ ফার্টিলিটি রেট আজকালকার দিনে সেক্সুয়াল হেলথ মেল এবং ফিমেল উভয় ক্ষেত্রে অশ্বগন্ধা হেল্প করে এটা বেস্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মানে অক্সিজেনে হেল্প করে ব্রেন ফাংশন ভালো রাখে লিভার হেলথ ভালো রাখে ক্যান্সারকে প্রোটেক্ট করতে পারে বিভিন্ন এতে হেল্প করতে পারে তো যত কিছু আপনার চ্যালেঞ্জেস আছে অশ্বগন্ধা কিন্তু তার একমাত্র উত্তর হতে পারে খুব সস্তা এর চেয়ে কমে আপনি এতগুলো প্রবলেমকে সাপোর্ট করতে পারে আর কোনো কিছু পাবেন না তো আমি আপনাকে বলবো অশ্বগন্ধা ব্যবহার করুন সবার শেষে বলবো আমাদের গৌতম বুদ্ধদের আমাদের কোটেশন আছে হেলথ ইজ এ গ্রেটেস্ট গিফট কন্টেনমেন্ট দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েলথ ফেথলেসনেস দ্য বেস্ট রিলেশনশিপ হেলথ কিন্তু ভগবানের দেওয়া আমাদের গ্রেটেস্ট গিফট যদি হেলথ আমাদের ভালো না থাকে বাকি কোনো কিছুর ভ্যালু নেই বাড়ি বাড়ি ফরেনটি মোদিকারি যে জিনিস কিছু থাকবে না হেলথ ভালো রাখুন মাইন্ড ভালো রাখুন মন খুলে রোজ একটা অথবা দুটো অশ্বগন্ধা ইউজ করুন মন ভালো থাকবে এই রকম আরও অনেক ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং কমেন্ট দিন আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমার ভিডিও আরও নতুন নতুন তৈরি হবে নমস্কার প্রত্যেককে